Estamos de regreso a esto de Cipse Noticias más temprano. Ya sabe que cada miércoles contamos con la presencia de don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones. Muy buenos días, don Jaime. Qué gusto saludarlo. Sí, sí, excelente día. Gusto en saludarte. Igualmente, don Jaime, como cada semana tenemos un caso por parte del auditorio. ¿Le parece si lo leo? Con mucho gusto. Adelante. Bienvenida a esas preguntas. Bien, aquí dice, vi un video de don Jaime en el que da a conocer que ya se puede entrar al programa de trabajadores independientes. Yo coticé al IMSS cuando estudiaba en 1996. Junté 18 semanas, incluso tengo Afore. Terminada mi carrera, me dediqué a mi profesión por cuenta propia. Hoy tengo 45 años. ¿Cree que pueda entrar al programa y a qué beneficios puedo tener derecho? Muchas gracias por la orientación. Atentamente el arquitecto Padilla. Pues la verdad, don Jaime, yo creo que muchas personas que nos están sintonizando se van a sentir identificadas y van a poder ver también un poco de esperanza en su caso. Y bueno, pues antes que nada, don Jaime, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de cuál es este programa para trabajadores independientes. Efectivamente, sí, sí, déjame comentarte que el Seguro Social puso en marcha un programa piloto para ofrecer facilidades administrativas a trabajadores independientes previstos en el artículo 13, fracción primera, para que puedan incorporarse al régimen obligatorio del Seguro Social y disfrutar de todos los beneficios que ofrece la ley, tal cual como si ellos se encontraran trabajando para un patrón. Bien. Con la diferencia de que son trabajadores independientes. Bien, esto significa que ellos tendrían que hacer sus respectivas aportaciones, ¿es correcto? Es correcto. Eh, los trabajadores independientes que se incorporen a este programa deberán de pagar el costo de toda la seguridad social, es decir, el, lo que corresponde al seguro de riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, eh, el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales en la cuota que corresponde al patrón y en la cuota que corresponde a los trabajadores. El Estado, por su parte, pondrá la que a él le corresponda. Bien, ahora, don Jaime, en este caso, eh, por ejemplo, vemos que es un arquitecto, ¿tiene que haber algún mínimo de aportación o con base que tiene que poner esa cantidad de dinero? Bien, eh, como esta persona dice, me dediqué a mi profesión y a trabajar por cuenta propia, eso hace presuponer que él mensualmente le está declarando al sistema de administración tributaria, quizás bajo el régimen de persona física con actividad empresarial. Entonces, la base para cotizar va a ser precisamente lo declarado al sistema de administración tributaria y es por ello que a este, convenio, perdón, a este programa se puede entrar vía convenio con el instituto y se tiene como fecha eh, máxima para entrar los días 20 de cada mes, es decir, tres días, cuatro días después de que yo presenté mi declaración de impuestos del mes anterior y ahí tengo yo la referencia de con cuánto voy a cotizar al mes siguiente. Excelente. Ahora, don Jaime, la persona que nos sintoniza y que nos escribe dice que había cotizado 18 semanas y que incluso tiene Afore. ¿Esto qué significa en cuestiones de este programa de trabajadores independientes? ¿Esto qué significa? Mira, es grandioso lo que le ocurrió a este arquitecto y puede ser el caso de muchas personas. Esto significa que él cotizó cuando estaba vigente la ley anterior, la ley 73. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que él podrá trabajar una excelente pensión aportando eh, siempre con el máximo posible que permita la ley, de tal forma que eh, primero podrá hacerlo como trabajador independiente y el día de mañana, si él gusta, puede pasar a la modalidad 40 y subir el tope de aportación. Y te puedo asegurar que este señor se puede llevar una pensión no, no menos, no menos, no menos de unos 25 a 30 mil pesos a valor de hoy. No, la verdad es que está excelente y de hecho, por ejemplo, él eh, comenta que tiene 45 años, o sea, prácticamente cuánto tiempo le faltaría para poder acceder a todos estos 20 beneficios. 20 años para tener una pensión, pero fíjate lo maravilloso de este programa, también les permite tener derecho a incapacidades médicas, derecho a registrar como beneficiaria a su esposa, a sus hijos e incluso a sus padres si son dependientes económicos. Tiene derecho, en caso de que así ocurriera, a la ayuda para gastos de funeral, ayuda para gastos de matrimonio. En su oportunidad pudiera pedir también hasta retiro por desempleo. En realidad ese es un programa que es una bendición realmente en este momento para la gente independiente. 
que además hay muchísimos precisamente por toda la situación que se está viviendo y precisamente también le iba yo a preguntar acerca de los beneficios que esta persona puede tener. Ahora, don Jaime, usted comentaba que este programa de trabajadores independientes es un programa piloto. ¿Eso qué significa? O sea, ¿ya está en vigencia y ya se puede acceder? Está vigente, ya se puede acceder vía internet, precisamente vía el portal electrónico del instituto o bien de manera presencial acudiendo a las oficinas administrativas, en este caso de la CEIBA o de la subdelegación sur y prácticamente allí solicitar la incorporación al programa piloto. Le sugiero ese informe antes para que lleve todos los documentos y pueda en un momento dado eh, cumplir con todos los requisitos procedimentales y quedar incorporado pero prácticamente es una belleza este programa para todo aquel sector de la población que trabaja por cuenta propia, eh, por ejemplo, prestadores de servicios, comerciantes, claro. artesanos, eh, es decir, todo tipo de población que trabaje por cuenta propia y que no goce de seguridad social. No se incluye en este programa a quienes están en el régimen de incorporación fiscal. Bien, esta es como una muy buena opción, como bien usted comenta, pues para todos esos trabajadores que se dedicaron o que posiblemente no están dentro de una empresa, incluso hasta los emprendedores puede ser una maravillosa opción. Ahora, don Jaime, ¿cuáles son los documentos que tendría que tener en cuenta una persona que quiera acceder a este programa de trabajadores independientes? Básicamente habría que llevar este, al instituto eh, su declaración mm, del mes anterior, eh, identificación, comprobante de domicilio, el SUCURP, que es básica ya prácticamente todos los procesos, tener ya prácticamente tramitado su número de seguro social y si no, ahí se le tramita si es que nunca lo ha tenido. Y realmente los requisitos son mínimos porque el, el objetivo del programa es brindar facilidades administrativas para la incorporación al régimen obligatorio de los trabajadores independientes. Excelente, pues como siempre, don Jaime, gracias por estas en esta ocasión muy buenas noticias. Como siempre es un placer bueno. escucharlo y lo escuchamos la siguiente semana con otro caso del público. Muchas gracias. Y por cierto, ¿a dónde le pueden escribir? Con mucho gusto pueden contactarme a través del correo electrónico mi retiro y pensión arroba gmail .com. Será un placer atenderlos más si me dicen que vienen de parte suya. <risa> Muchas gracias, don Jaime. Le enviamos un fuerte abrazo, cuídese mucho y hasta el próximo miércoles. Igualmente, cuídense mucho, adiós. Muchísimas gracias a don Jaime Gutiérrez por estar aquí con nosotros y tenemos más información, por eso vamos del otro lado del estudio con Fátima.